cambio. ¿Qué tal amigos y amigas de Motomundi TV? Un nuevo Moto Review. Acá me acompaña nuestro amigo Luigi Bosquion. Ya ustedes lo conocen en el último Moto Review que pueden checar en este mismo canal. Estamos acá en la casa matriz, en la casa principal de Trials Motorcycle Chile. Porque dentro de toda esta gama de motocicletas escogimos un nuevo modelo. Me refiero al modelo Strip Cup, un modelo clásico, Café Racer, muy similar en parte. Y ahí Luigi nos va a informar del último, eh, de la última motocicleta de la cual hicimos un review. Luigi, ¿te parece si vamos a probar esta máquina y a ver cuáles son las sensaciones que nos da? Por supuesto, lo único que quiero hacer es probar esta maravilla de Triumph que nos trae ahora en este nuevo review. Bueno, no perdamos más tiempo entonces, ¡vamos! ¡Vamos! Luigi, día caluroso nos acompaña el día de hoy para probar esta hermosa máquina acá en la ciudad cuéntanos acerca de tus impresiones cuál fue las sensaciones que te ha dado esta belleza de Triumph lo primero que te puedo contar Javier es que realmente una moto que me ha impresionado en cuanto a sus prestaciones no pensé que iba a tener eh, prestaciones de tal grado en el sentido de la aceleración un muy buen torque y las suspensiones que andan bien, bastante bien con su recorrido realmente una moto que no es solo una cara bonita no es solo una cara bonita se porta muy bien acelera, buen torque buen frenado para para ser un solo disco claro, quizás eh, yo pensaba que bueno eh, en papeles dice que son 200 kilos de peso yo no sí. sé si lo, lo sientes, lo sentiste no. en el manejo o no no, pareciera que fuera un poco menos y sobre todo en el frenado muchas veces uno el peso lo siente al momento de frenar eh, no se siente ese peso el frenado como te dije anteriormente es muy bueno tiene un freno Nissin, un caliper Nissin muy muy bueno la suspensión reacciona muy bien ante el frenado entonces es una moto que se mantiene muy bien equilibrada al momento de, de, de frenar y sobre todo al, al acelerar, no, no, no vas en un, en un colchón, en una cuna donde se sienta ese, esos 200 kilos, para nada. Bueno, eh, esto se ve un monoplaza, se ve un... pero yo sé que esconde la posibilidad de que tú puedas llevar eh, copiloto, un acompañante. Sí, por supuesto, la, una de las características importantes de este modelo es que si bien tiene este look monoplaza, nosotros podemos retirar esta, esta cúpula o este cubre asiento trasero, una tapa. esta tapa, y podemos llevar a un acompañante. Oye, eh, te voy a, a preguntar algo que me, me queda en duda con respecto a la tecnología. Yo sé que eh, este modelo de moto carece de cables muchas veces. Coméntame un poco de eso, Luigi. Bueno, eh, como la última tecnología que estaba implementando Triumph, respecto sobre todo lo que es el acelerador electrónico o ride by wire es eh, un sistema que no, no usa piola para en el acelerador una piola que vaya directamente a, al módulo de inyección porque esta es una moto con inyección electrónica eh, sino que es un cable electrónico y existe un motor, un servo que acciona eh, dentro de la inyección y que va alimentando y ayudando eh, al accionamiento tenemos que recordar que Triumph ha trabajado mucho en lo que es la seguridad de, de esta tecnología debido a que como es un acelerador electrónico tiene tres sistemas de, de seguridad que permite evitar que vaya a suceder cualquier inconveniente que vaya a quedarse la moto o sin aceleración o topado a fondo o una aceleración que uno no vaya a querer o desear como piloto. Bien. ¿Qué me puede decir en base a su, bueno, al sonido? Los eh, posee, ya pueden haber observado, dos eh, colectores, dos escapes que suenan realmente increíbles. Sí, el, increíble. el sonido es espectacular, muy agradable. Recordemos que este es un motor de 900 centímetros cúbicos, de cilindros paralelos en línea. 
eh, generalmente a veces estos motores cuesta que tengan un sonido agradable pero en esta moto realmente Triumph ha hecho que el sonido sea espectacular es muy agradable sobre todo eh, cuando uno acelera desde bajas revoluciones el sonido es realmente espectacular un sonido grave, armonioso eh, muy, muy, muy muy lindo sonido bueno, eh, Luis, vemos el estanque en forma de gota clásico, la capacidad de, de gasolina anda, me parece mucho, cerca de los 12 litros. Cerca de los 12 litros, que es lo bastante... no necesita más. Para hacer una moto urbana yo creo que con eso es suficiente. Exacto. Algo más que decir, vemos ahí que posee un radiador que viene complementado con eh, refrigeración eh, por aire, con las aletas disipadoras que se observan ahí en el motor. A lo mejor estoy divagando y es solamente una apariencia. Triumph en sus últimos modelos está eh, generalmente eh, mezclando, combinando la apariencia, el look vintage con la tecnología actual. Así es, así es. Pero la refrigeración... Bueno, eh, tiene un... es refrigerada por agua, tiene un, un radiador delantero con un electroventilador que permite tener y manejar el motor a una temperatura bastante buena, sobre todo para lo que es eh, el uso, el uso urbano. urbano. Eh, tiene eh, esas lindas difusores de calor lateral, que tiene un motor negro opaco y pulido, que realmente hace verlo muy muy bien. Y tal como tú dices, eh, Triumph eh, en, en la última línea ha ido dando eh, toques de clásico, ya sea como estas apariencias de, de, de escape directo, que si bien acá podemos observar que hay un escape directo que fuera, se ve como que fuera una sola línea, pero no, está el convertidor catalítico abajo, tiene una entrada y una salida que está oculta, y así podemos ver varios detalles que nos van entregando ese, esa combinación perfecta que su nombre lo dice, Modern Classic. Luigi, ¿cuál es el valor de esta preciosura? Bueno, el precio de lista en Triumph es de 8.990.000, que es un precio bastante bueno considerando que es una moto de 900 centímetros cúbicos y con todas las prestaciones que, que tiene. Lo encuentro que es un precio muy bueno. Muy, muy bueno. Estamos hablando de un millón de pesos por cada 100 centímetros cúbicos de motor. Dejémoslo así, <risa> me gustó esa relación. Creo que está muy bien equilibrado eh, esos pequeños aspectos funcionales versus look. Excelente. Bueno, puedes escuchar que nos ha dado el tiempo ya. Creo que hemos terminado de, de repasar algunos detalles de esta, de esta Street Cup de, de Prime. A regresar, tu regresa de la moto, afortunado como siempre. Y nada, nos encontramos ya en la tienda. ¿Te parece? Perfecto. Vamos.